Возвращение на родину. Сегодня в Красноярск доставили останки погибших красноармейцев 78-й добровольческой бригады. На железнодорожном вокзале юных поисковиков с нетерпением ждали родственники погибших. До сих пор своих отцов и дедов они считали без вести пропавшими. Подробности в сюжете Виктории Столяровой. Имена двоих воинов установлены и готовы быть переданы для достойного захоронения с возданием должных гражданских и воинских почестей. Вот так официально о своей уникальной находке докладывает командир поискового отряда «Феникс». Сегодня он со своими коллегами по цеху доставил в Красноярск останки погибших красноармейцев 78-й добровольческой стрелковой бригады. Останки были обнаружены и опознаны по э, медальсмертному медальону, который находился у каждого солдата. Медальоны были расшифрованы. Это была очень большая удача, что медальоны удалось прочитать. Потому что очень часто мы находим медальоны, которые невозможно прочитать. Проникает влага, бумага сгнивает. Но еще и есть такой момент. Найти медальон – большая редкость, потому что многие солдаты были суеверны и считалось, что заполнить медальон – это была плохой приметой. Значит, тебя обязательно убьют. Стрелковая бригада формировалась в Красноярске летом 42 -го года. Около двух с половиной тысяч бойцов из нашего города сражались в деревне Плоская под Тверью. Там и проводили раскопки ребята из поисковых отрядов. Останки солдат найдены в траншеи. Имена двоих бойцов известны. Это Захар Муравьев и Николай Коночев. Встречать поезд на вокзал приехали родственники погибших. Валентина Захаровна рассказывает, когда отец ушел на фронт, ей было всего два года. Сейчас уже 74, и все это время она считала своего отца пропавшим без вести. Ой, да мне позвонила невестка, говорит, она говорит, вот знаете, что говорит, нашли, говорит, фронтовика, говорит, Захара Андреевича, Муравьева Захара Андреевича, это вам родственник? Я говорю, да, это, говорю, мой папа. Я столько лет ждала, 72 года я его ждала. Я, мы звонили в Смоленск, узнавали, нет ли там могилки, или нашли, или что. Нигде ничего нет. Нет, нет, нет. Ребята из поисковых отрядов ищут пропавших без вести воинов не только на полях, где шли бои, но и в архивах. В этом году в районе Тверской деревни Плоская найдены останки 250 погибших бойцов. Они делают большое дело. Вот так по крупицам восстанавливают военную историю. Безусловно, это... Очень важное событие. Почему? Потому что, как говорится, война не закончена, пока не захоронен прах последнего солдата. Безусловно, история об этих людях, история, это история частица истории нашего города. И поэтому сегодня молодые ребята, кто участвовали в поисковых отрядах, несли, что называется, самую настоящую вахту памяти, возвращаются в Красноярск. Прощание с павшими воинами состоится завтра в Доме офицеров. После этого останки будут захоронены. Бойца Муравьева придадут земле на аллее Славы Бадалыка, а красноармейца Коночева по просьбе родных похоронят в селе Никольское Большоулуйского района. Виктория Столярова, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.